曾韶华山海，苍穹一面开。问君可知身在青城在？姐姐，姐姐为何一个人在这里啊？四福晋他们都在游园赏花呢。我才没他们那么虚伪，还可以跟有些人谈笑作乐。李姐，作为福晋，这口气又怎能轻易吞下？你也这么想？明慧又何尝不是受着这种苦？姐姐以为。给迷住的就只有四爷一个吗？你是说十四弟？这种不堪之事，明慧本也不愿提起，只是难得遇上姐姐，姐姐也是深受其害。是，都是那余年，一直不安本分，整日在阿哥们之间挑风摆雨。四爷还受着他迷惑，竟还为他赋下诗词书画。事到如今仍不肯舍弃，此话当真？嗯，难怪姐姐如此恨他，明慧也恨不得能给他一点教训呢。可惜啊，德妃娘娘为了宫中和谐，就不再追究了，这只会让他以后更加的放肆啊！他敢？他闹出如此之大的事情，却得不到一点的责罚，这之后还有谁能阻得了他？姐姐。你会真的替你感到不值，你就这样忍气吞声的看着他继续招摇吗？真希望有人能给他一点教训呢。好，那我就给他一点教训。我知道你不想搭理我，但是，我有话跟你说。那你说吧。我刚刚看到，十四福晋跟四爷府里的年氏在一起嘀嘀咕咕，交往甚密。按道理来说，二人本毫无交集。我感觉他们肯定有鬼。明慧那个女人的手段，我算是见识过。她不亲自动手，也会找人替她动手的。嗯，我傻吗？我也被他利用过。我来就是想提醒你，明慧那个女人处处针对你，一定要多多防范。对年氏，哦不，对四爷府里的一切，通通都要小心。我的事就不劳你费心了。哎弟妹，你大费周章做成老四跟余宁的流言，到底想怎样？哎，你是想破坏十三跟余宁的夫妻感情，让十三继续颓废下去？不可能，除非让余宁死了，否则老十三不可能这么容易被打垮。那你就是要用流言抹黑老四，让十三跟老四兄弟不和。可是仅凭着区区一抹流言。
足够吗？哎，弟妹啊，你快说吧，你葫芦里到底卖的什么药啊？我想，按照弟妹的部署，不管是够还是不够，都差一点火候，对吗？我实在是听不明白，什么够又不够的？因为。这些都不是弟妹的最终目的，而仅仅只是一个开始。茶，由他放着，自会越泡越浓。这一切才刚刚开始，就让他再酝酿一下，他们自然会尝到真正的苦涩之味。啊！哎，干嘛这么开心啊？刚刚从四爷府那边送过来，说这些糕点是给福晋享用的。四爷府？嗯，是那边的福晋们给余宁吃的呀。叫十三福晋，怎么没大没小的啊？你说，这不是好事吗？他们是来主动示好的吗？我想，定是听了德妃娘娘的吩咐，万事以和为贵，所以那边才主动送吃的过来，维系我们两边的和谐。你看，都是些好东西，看起来还挺有诚意的吧？瞧你这副模样，你还不赶紧去沏茶？我们给福晋送过去，告诉他这个好消息。走了。姐姐这是遇到什么快事了？为何这么高兴？难得见姐姐这么开心，看来是已经放下了心中的恼恨，素明也就放心了。你只会替外人说话，我才不相信你是真心替我高兴。我只是不想惹出事端。德妃娘娘说的没错，我们做福晋的就应该安安分分。到底是谁不安分在先？余宁的事也该告一段落了，难道你还没有放下心结？才不会！一日下不了这口气，我怎会让他好？姐姐是把德妃娘娘的话置若罔闻吗？我在他的糕点里加了点东西。我就且看他能不能跑去告状。臭眉苦脸的，你就不能说点好听的吗？福晋，我看您最近也烦透了，现在四爷府那边也主动示好了，你也该快关心了。我不是在想这个，我是在想别的。你们有没有想过为什么会到这儿来？什么？你问这什么呀？我不就是跟我哥哥相依为命，他把我交托给十三爷，我才会在这里吗？我不是这个意思，我是说冥冥之中。为什么会在这个时间来到这个地方？啊，这没什么。你总在想这些奇奇怪怪的，你别想那么多了，快点接受人家的好意吧。我泡的茶呀，都放凉了。我没什么胃口，不太想吃。不吃了，这么好的东西，不吃不就浪费了吗？福晋。那要不然，你们拿去吃吧。谢福晋，你瞧你这没出息的样子。齐香姐，你先来吧。别吃那些糕点，有毒。什
说。说他怎么样了？回十三附近，幸好服下的不是什么致命剧毒，只会让他胸闷呕吐、浑身乏力。嗯，发现的还算及时，休养调理几日，该当无恙。辛苦了。应该的，臣开了个方子，待会儿就让下人送药过来。臣告退了。哎，妹妹，请听姐姐说一句。姐姐如果是要来劝我的，那不必了。妹妹冷静，我知道严氏这次所作所为实在是过分，我替她向你道歉。冷静，假如她下的是剧毒，那赔上的就是一条人命。我不愿意与人纷争，可事情还是找上门来。人不犯我，我不犯人，我必须要为硕讨个公道。嗯、你为什么要下毒害人？让你逃过一劫。算你走运，顺被你害得痛苦在床，你还在这说风凉话。大家好好说话，别伤了和气。这没你的事儿。不过为了一个区区下人，跑到四爷府来撒野，下人的命也是命。你忧心狠毒，存心毒害于我。其实我不跟你计较，我也要为硕儿讨个公道。到底是谁不跟谁计较？我要真想毒死你，你还有命跑来这里吗？不过是小城大戒罢了。我警告你，不要再跟四爷纠缠。我从未纠缠过四爷，那为什么四爷的书房里还有你的画像，终日不肯撒手？我也不想跟你拐弯抹角。余宁从前到底是谁？大家心知肚明。从前你就跟四爷纠缠不清。到了如今，你成为了十三福晋，仍不安于世，整日在阿哥们之间拉扯，你血口喷人。那你说说，为什么阿哥们总是围着你转？我不知道你用了什么手段，让所有人都把你捧在手心里，就连四爷，一直都是冷淡待人，偏偏对你另眼相看。我看你就是一切的祸根，有你在的一天，这里就不得安宁。你闹够了没？德妃娘娘说过的话，你是没有听进去吗？无论如何，做出这种谋害人命之事，错都在你。我作为四爷的正福晋，必定秉公，绝不姑息，一切交由德妃娘娘惩处。这样，十三福晋应该也能满意了吧？一切交由四福晋决定，余宁不敢多言。怎么样？一切可好？是服过药之后好多了。这是岂有此理！年氏竟敢对你下手！他真以为有他哥年羹尧撑腰就可以为所欲为了吗？德妃娘娘已经惩罚过他了，让他在府中思过。思过，这惩罚岂不太轻了吗？他不过就是想给我来个下马威，让我和四哥划清界限。谁能保证不会有下次？不行，我得跟四哥说清楚。一行，这是后宫之间的事儿，跟四哥没有关系。怎会没有关系？这一切都是源于四哥对你的念念不忘。我本也打算放下，不再跟他提。可谁能想到一个避讳，竟然变成了伤害你的导引？我怎能不管？有些问题留下来，只会酿成更大的灾祸。我会去跟四哥说清楚的。说，谁给你的胆量，让你做出如此大逆不道之事？也请息怒，德妃娘娘已经给了年氏惩罚，他已知错。下毒害人，歹毒如此，你还有资格当我的福晋吗
。爷，还不快向爷认错！是我的错，可是我不服气。爷以为你仗着你哥，我就不敢把你给休了。爷，为了一个余命。你再说一遍，我就是不服气。为什么一个余孽可比府里每一个福晋都重要？到底我们才是四爷的福晋，还是他才是啊？你，十三弟，严氏的话究竟何意？你听到什么？就是什么。现在解释你也听不进耳。我能说的就只有带年氏向你们道歉。我的家事，我自会处理好。你别再给我回避了。你明知道我在问你什么，四哥，请回答我。一切都已经过去了，是吗？倘若如你所说，为何会酿成今日之事？四哥，你的心意就是一切事情的关键。无话可说。当日小薇被皇阿玛关押，你我一心救人，暂时把一切放下。我也绝口不提。可我没想到。原来你至今都没有放下！别说了，我没有做对不起你的事。至于我的事，不用你管，不用我管。我的四哥当日可是一直想把我的福晋留在他身边，我可以不管。我明明知道那段时间我生不如死，小薇的死让我有多痛苦，你不是不知道，可你却把他。藏在你身边，不让我知道。你宁愿选择把他留在身边，也不告诉我真相。你为什么不说话？说呀！若不是小薇最终逃出来，你是不是打算一事都不告诉我，让我真的以为他已经死了？到底是何居心？这就是我最尊敬、为他拼命的四哥所为吗？对，是我不顾兄弟情义，是我还留了私心，就想把小薇当成一个已死之人，永远留着。你为什么？因为。因为我还没有放下小薇，心里仍存着对她的那份感情。自从小薇回到你身边的那一刻起，我就只能在旁边默默的守护着你们，再也没有过非分之想。约束、守礼、规行矩步，如果这样你还责怪我，那只能是我对不起你。要打要骂，来呀、啊！额娘，此乃蒙顶甘露，儿媳特意奉来，清心益神，可为额娘消解烦闷之气。哎，额娘
，你莫为后宫纷争所烦心，而心想，年氏给额娘责罚后，定当知错，此事也已告一段落了。本宫早就跟他们叮嘱过，可还是闹出了如此放肆之事。后宫已经不把本宫放在眼里了，反了，都反了！额娘一直以来为后宫尽心尽力，恩威并施，这后宫上下无不对额娘尊敬有加，岂有做反之理？只是儿媳声明，年氏不顾额娘警示，实是胆大妄为。可是。这同为女子，儿媳也不难明白年氏的心情。你是说，本宫错怪年氏了？额娘当然没有错，年氏应该受罚。只是这身为福晋，得知府中阿哥与别人有染，是真的也好，流言也罢，又岂会不起嫉妒之心呢？更何况年氏为人直率外放，定是受不了这口气，一时冲动。虽其心不正，但其情也属实可怜。此事，本宫自会彻查。儿媳就怕，即便事情水落石出，也难解年氏心中的郁结。为什么？儿媳不能说。本宫要你说。额娘恕罪。儿媳不想再掀起风波了，你是不是知道什么事情的真相？你还不快说！儿媳什么都不知道，只是年氏亲口告知说，四哥一直对余年未能忘情，即便此次查出余年无辜，也难保今后同样的事情不会再次发生。余宁，怎么又是那个余宁啊？额娘，您别怪罪四哥。试问这人非草木，感情重在心头，又怎能轻易放下呢？只要四哥和余宁不做越轨之事，就不会有损宫中的名声。难道此事，本宫就放着不管了吗？额娘恕儿媳直言，这压迫越大，抗力也就越大。额娘越加阻止，只会惹来四哥的反感，做出意想不到之事。额娘。您可曾还记得，当年先帝深爱着的皇贵妃，这一份感情所带来的影响，实在是不可或算呢？皇上为江山社稷费尽心力，可一定要保重龙体啊！听说最近，后宫出了一些风波，嗯。臣妾办事不力，惹出风波，惊扰了皇上，请皇上恕罪。哎呀，朕没有怪你。起了吧。在你的辅佐之下，后宫被打理的井井有条，朕是知道的。皇上言重了，这是臣妾分内之事。后宫嫔妃虽不涉政事，但是……有话就直说，为何吞吞吐吐的？恕臣妾直言，如果因为一个女子影响了阿哥们之间的和睦，那绝非皇上所愿。如果他日为君者，不能像皇上一样英明治国，为情所困，影响了江山社稷，那绝非大清之福。万岁爷，十三福晋到。皇上吉祥。起身吧。谢皇上。你可知，今日朕召你来是为何事啊？倘若皇上是因为近日风波招来余宁，请皇上不要怪罪其他人，事情都是因我而起。你是说这些事？
，皆因你而起。我也不想成为这样的角色，可是无奈被牵扯其中，发生这样的事情，余宁责无旁贷。哼哼，还是要将所有的错处都揽到自己的身上。嗯，我一直就这样，我也没办法。朕现在问你一个问题，你要如实的回答。朕当日给你和印祥赐婚，当时并没有给你自己选择的机会。倘若现在再给你个机会，让你自己选。你是否会选择嫁给老四、啊？犹豫了，绝非犹豫，我只是奇怪，皇上为什么会问一个已知答案的问题？嗯，你的意思是，你依然会选择嫁给印祥？是，既然我选择了嫁给印祥。我心里便只有印祥一人，刀架在脖子上也不会开。皇上知道，云宁不怕死，只怕后悔。如果说了谎，后悔一辈子，那活着还有什么意思？我想，如果刀架在印祥的脖子上，他的选择也会和我一样。如果印祥和皇上一同遇险，我也会去选择救我最爱的那个人，因为这是人之常情。人之常情，你可要记着你说的这些话。余宁谨记皇上忠告，如果没有皇上的提点，我也只会这样做。好，无事了，别退下吧。你都听清楚了吧？朕这次对你很失望，你明白你错在何处了吗？儿臣明白，儿臣知错了，以后定不会再有任何非分之想，专注内务，为我大清江山社稷效力。还在想这件皇阿玛的事啊？我真想不通皇上为什么那么说，他心里应该清楚啊。而且他很刻意的让我又说了一遍，感觉像是要我说给谁听一样。或许真的是这样也说不定啊。毕竟皇阿玛也许也想要一个答案，这件事情的确会让我跟四哥之间出现裂痕。皇上会因此不再信任你和四哥吗？不知道，不过。或多或少应该会有些动摇吧。我真的会影响历史走向吗？怎么会？你看，我的腿还是受伤了，跟你说的一样。不许你拿这个开玩笑。好，你这个未来的人，我的好福气。你的出现只会让一切事情都变好。如果没有你，我想。我或许还是那个风流倜傥、潇洒不羁的十三爷吧。不过我还是在想，真的是为了找回和你的爱情，才来到这儿的吗？难道不是吗？如果说我是为了找回一段爱情，那我已经找到了。我本来也是想幸福的做我的十三夫妻，为什么还会被不断的牵扯进来啊？你的意思是？你还有一种使命，也没有这么伟大吧？我我不是说找到你不是我的目标啊，我只是隐约觉得，好像总有些事情需要我去完成。比如呢？我最近一直在想，自从我被卷进九子夺嫡之后，我就越来越身不由己，好像每件事情都是冲着我来的
，我必须要去解决一些事情，才能从这个风眼之中解脱出来。怎么了？我哪说的不对啊？没有，就是你说你来这里不是为了我，啊，心里有点难受。一翔，咋啦？跟你说笑呢。如果你来这里真的是要做什么事情，我怎么会不开心？相反。我定会大力支持你。不管发生任何情况，你的十三爷都会在你身边，给你恭敬推。嗯。太好了，听闻皇阿玛叫了云霓问罪，看来老四和老十三以后不会有好日子了。<笑>十四弟妹，上次你说的要再酝酿一下。这就是最终目的吗？你就是要把这事儿传到皇阿玛的耳朵里，然后动摇老四和十三在皇阿玛心目中的地位。四爷和十三爷兄弟感情牢不可破，唯一能够戳破他们的就只有云宁。只要让皇上觉得他们兄弟之间存有矛盾，那就不会再信靠他们。到时候，我们自然就有机可乘。那接下来我们应该怎样？等，等，等什么？等一个好消息，只要好消息一来，我们便能扭转一切。皇上驾到！皇上万岁！万岁！万万岁！平身。朕有数日未曾临朝了。今日，朕收到了捷报，心里高兴。平乱大军势如破竹，直剿至叛军巢穴，叛军溃逃，平叛内乱，指日可待了。十四阿哥，平定叛贼有功，扬我大清之威。朕宣告，封其为大将军王，授予天子剑。皇上赐酒，十四爷打了大胜仗，皇上高兴。还不快接着！明辉谢皇阿玛。起来吧。大家今日饮酒，当尽兴。来来来，为庆祝十四阿哥在边疆大捷，大家共饮一杯。谢皇吧，谢皇，谢皇吧，谢皇。
。妈，看到没去了？没有。始终是十四弟用性命和能力换来的，该替他高兴。真心话。是高兴的。不过，四哥可没你那么雄心豁达。还疼吗？你说呢？不过这次，我是真的放弃了。四爷，其实我是来向你道歉的。我爱的人不是你，我不能接受四爷的爱。你爱看落日夕阳。我便为你找到了这最美的夕阳，一直想等到冰层结实了，就带你来看，让你再给我一次机会。若你还是选择他，我便放手让你走。可终究，我还是没等到这一日。其实，我把玉扳指交还的那一刻，我就应该放下了。如今，也是迟了。四哥只希望你和弟妹，也不要再放在心上了。四哥不是总夸我，胸襟豁达吗妈妈，不再坐一坐了吗？啊，尹翔啊，湖面上风大，朕就先回去歇息了。你有何事啊？花妈，前段时间我与四哥之间出现一些矛盾。朕知道此事，都是你那个余宁引起的。嗯、啊，没错。不过如今矛盾已经消除，一切都已经重回正轨。那以后呢？你敢保证以后他不会再挑起事端了吗？抱歉，十三不能。嗯，因为余宁他是无辜的。他是无辜的。嗯，余宁是被人故意陷害，被人拉扯才成为众矢之的。这些事情，背后其实都是另有其人，对吧？没错。余宁是你的人。你自然要向着他说话了，花吗？我为什么要在这里？为何这些人？是不肯放过我，我恨，总是对我虎视眈眈，这辈子都不会放过，不断把我牵扯进去。我不想改变任何历史，但为什么我却偏偏卷进九龙夺嫡里面？幸福一丈，老十四皇位唾手可得呀！且看老四还有什么法子能敌得过我们三人。我究竟充当着什么角色？为了什么人？要在这里瞒缠下去？这些人或多或少都与我有关系。我在他们的故事里。起到了什么作用？而他们在我的故事里
又是怎样的存在？为什么我总是被卷入风暴中心？处在风眼之中，我穿越过来，难道就是为了卷进这乱局之中吗？还是我是要来解开什么？过去到现在，我所发生的一切都与他有关。难道我是为他而来？想知道我为什么要来到这儿了？在我的那个时代，有一个和明慧很像的人，我和他之间一直纠缠不清。我来到这儿之后，也和明慧有着数不清的恩恩怨怨。我也不知道，究竟是我之前对他的恨意，造成了现在的这一切，还是现在的这些恩怨？造成了日后的结果，但我觉得，好像只有解开我和他之间的这些恩怨，才能平息这一切，这才是我来到这儿的目的。那我要怎么帮你，才能解开你们的恩怨呢？我来到这儿的时候，那个明薇的记忆已经全部都消失了，我根本不知道明辉为什么会这么恨他。那不如我们去趟你的娘家，英露府里一定有你跟明辉的往事，不是吗？可我现在已经是余宁了。没关系啊，你有我吗？任何事情只要我们在一起，就定能跨过。没有你的身影。
但是我想留笑脸给你。